I shot your hat off. It's good to see you're alive, little brother. Come on. We got a treasure to find. Please welcome Sean Layden. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening, everyone, and welcome. Thanks for coming tonight. Uh, welcome to thousands at theaters across North America who are also watching us, and millions of you online. Welcome to the press conference. Since the, since the, since the launch of PlayStation 4, we have seen so much creativity from developers and so much innovation from engineers who continue to evolve yet our most powerful console. Today, we will show how games, some familiar and some entirely new, are taking advantage of PS4's powerful technology to create, indeed, the best place to play. That's a clap line. That's an applause line. From our PlayStation community of engineers, creators, and developers, PS4 became the start of a new reality in computer entertainment. A reality where games and gamers come first. A reality where games and developers matter. A reality where games drive innovation, where games are filled with intelligence, insight, and emotional narrative. A reality where games are the hubs of global connection and collaboration. Indeed, a reality where games are the cultural zeitgeist. This new reality of gaming is expansive, inclusive, and boundless. And we can't wait to show you what we mean. Our socially connected network has continued to grow and represents more than traditional gaming. We have risen to the new challenges and opportunities of becoming the best entertainment experience available. What continues to excite me every day are the advances we're seeing in game development. I believe we're witnessing an historic evolution in gaming, full stop. One that is not only redefining how we play, but is broadening the appeal of PlayStation to more people than ever before. But let's get on with it. Our first game tonight has been long anticipated by the gaming community. It is conceived as a poetic story of adventure and friendship, heroism and companionship. I'm personally proud and incredibly thrilled to introduce this long-awaited game. Und das ist The Last Guardian. Spoilers. Ich habe das gerade schon gesehen, wo ich kurz Probe geschaut habe, aber alles passt mit dem Video. Das ist aber alles auch, was ich gesehen habe.
belligerent. Ja, man traut sich kaum drüber zu labern, weil das echt ganz schön inszeniert ist. Aber wir wissen ja, wie Pressekonferenzen ablaufen. Direkt am Anschluss folgt dann schon das nächste Spiel meistens. Mir gefällt ja der Grafikstil sehr gut. Auch dieses Comichafte an den Figuren mit wenig Konturen. Aber es sieht jetzt nicht aus wie ein Next-Gen-Spiel, aber so vom Scale her ist es schon, ist es schon ziemlich fett. Das Gameplay ist so, wie man es sich erhofft von Team Ico spielen, wie bei Shadow of Colossus oder besonders Ico. Und man hat halt dieses Monster, mit dem man interagieren muss. Beziehungsweise es ist kein Monster, es ist ja ein Greif. Erinnert mich so ein bisschen an Papo und Jo. Wo es, ähm, was ich ähnlich gespielt hat, was man jetzt hier sieht. Dieses Störgeräusch im Hintergrund sind übrigens, ähm, ist übrigens, ähm, mein PC sind die Lüfter. Leider, wenn ich ihn hier in 1080p streame, ähm, ist es ein bisschen laut, aber es stört, glaube ich, nicht zu sehr. Jetzt mache ich mal wieder den Spielsound ein bisschen lauter. Selbstverständlich hinten noch festgehalten im letzten Moment. Aber dieses, diese Federn und alles, dieses Gefieder sieht schon echt toll aus. Und ihr müsst natürlich auch bedenken, das Ganze hier ist noch lange nicht fertig, schätze ich mal. Will man nicht schätzen, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Und das ist alles ein komprimiertes Video von den Kollegen von, ihr seht es ja rechts oben. <lacht> ich werde es nicht nennen. Und dann sieht das auf der Konsole an sich immer ein gutes Stückchen nochmal besser aus. Und produziert nicht so Artefakte wie in so einem Video wie hier. Ja, man muss hier ständig aufpassen, dass man nicht selber drauf geht. Oder hier ihm helfen mit dieser Stange da.
Ja, schön, The Last Guardian. Hat man nicht erwartet, also ich zumindest nicht. Ich habe mich aber auch vorher überhaupt nicht gespoilt, ähm, welche Spiele da so kommen. Kommt erst im nächsten Jahr. Und Yoshi ist auf der Bühne. Da war jetzt direkt eine 10 Demo, kam mir gar nicht so lang vor. Aber hat toll gemacht. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Vielleicht ein Last of Us 2, aber ich denke mal mehr zu Uncharted 4 wahrscheinlich eher, bevor sie da irgendwie was zu einem neuen Last of Us machen. It is my pleasure to welcome from Guerrilla Games Harman Hurst. Eine neue Franchise vom Studio, um, das die Killzone Spiele gemacht hat. Once every decade, Guerrilla Games. Game Studios get a rare opportunity. An opportunity to leave behind the comfortable and familiar to conquer the challenge of exploring exotic New Horizons. It's been a long journey getting here, but today, on behalf of everyone at Guerrilla Games, I am delighted to finally unveil our newest franchise. first ones here. Our stories speak of the ones that came before. The old ones. The world of the old ones was so different than ours. They had built incredible cities with towers that reached the stars. But a darkness came, and their cities turned to graves. And without them, the land started to change. Their great cities faded away. And in their place came new life. Over time, one by one, the tribes came to these lands. Some small and humble, some powerful as kings. They say my tribe was the first. The first to hunt. The first to raise our bows. For this world was never ours. We've always shared a dangerous balance between man and machine. Und da sind wir auch schon direkt im Gameplay drin, von der neuen Marke von Guerrilla Games. Das Ganze ist anscheinend ein Action-Adventure und spielt in einer Welt, die komplett anders aus wie die, ihr bisheriges Franchise, Killzone. Besinnt sich so mehr auf das Naturistische. Es geht um 
Stämme und aber auch um den Twist zwischen Maschine und Mensch. Und ihr seht schon, das sind ganz seltsame Kreaturen. Teil, ähm, Teil Maschine, aber auch ein Teil irgendwas Organisches. So, äh, oh, das sieht schon fett aus. So Maschinen, Dinosaurier. Das, das gab es bisher noch nicht. Habe ich noch in keinem Spiel oder auch in keinem Film gesehen. Bin mal gespannt, wie das Kampfsystem wird. Naja, mit Essen ist es aber schlecht so, ne? Das bleibt alles zwischen den Zähnen und Hängern. Diese ganzen Leitungen und alles. Und Platinen. Oh, sogar ein Granatwerferbogen. Und man sieht schon, man hat hier ordentlich Auswahl an äh, verschiedenen Geschossen. Und die Gegner haben auch einige Weak Spots. Ja? Und das sind halt echt fette Brocken. Das ist schon cool. Ich hoffe, da gibt es viele verschiedene von diesen Viechern, die auch verschiedene Angriffsarten äh, haben. Aha, man kann die dann sogar so festzurren. So ein bisschen wie in Evolve. Oder Star Wars Battlefront. The stories don't tell where the old ones went. They don't tell us why the machines rule these lands. But they warn us that this balance cannot last. Und das ist Horizon Zero Dawn für die PS4. Bin mal gespannt, wann es rauskommt. Bestimmt auch nächstes Jahr erst. Kein Release-Zeitraum Zeitraum angegeben, also vielleicht sogar erst übernächstes Jahr, wer weiß. Und dann geht's direkt weiter mit einem Square Enix-Spiel. Ah, 47 IO Interactive, das kann nur Hitman sein. Ich weiß immer nicht mit dem Sound, ähm, ob er mich gut versteht oder ob das Ingame zu laut oder zu leise ist. Ich versuche mal einen guten Mix zu machen zwischen ich halte die Klappe und lass nur das Ingame laufen laut. Und ich rede drüber und mache das Ingame ein bisschen leiser.
Ja, ein sehr hoch stilisierter Trailer, bei dem man nicht wirklich weiß, was da los ist. Und das Spiel heißt anscheinend nur Hitman. So wie man es bei Tomb Raider auch schon gesehen hat, ist es ein Reboot, der einfach nur Hitman heißt. Ja, das letzte Hitman Absolution, das kann man ganz gut an, glaube ich, teilweise. Hat sich aber nicht ganz so gut verkauft, wie Square Enix wollte. Ich habe ja noch keinen Hitman so richtig gespielt, muss ich aber mal nachholen, alle ähm, fünf Teile oder wie viel es sind. To take out high profile targets as Agent 47 returns in the most ambitious Hitman ever created. Developer IO Interactive are bringing this blockbuster franchise to console and PC, leading with a digital release that will invite gamers to a live and ever expanding world that will continue to grow, deepen, and evolve as time goes on. And PlayStation is the place to experience the new Hitman. With a console exclusive beta being available to PlayStation 4 gamers when they pre order the game, which is awesome, and then six unique contracts that will be exclusive to PlayStation 4 players as the year goes on when the game launches. Can't wait for this game. It's great to see Agent 47 back again. Okay, so this next title. Ja, also sechs exklusive Contracts, also Aufträge für die PS4 Spieler von Hitman. Und eine exklusive Beta für alle Vorbesteller. Auf der Xbox-Konferenz gab es ja auch eine exklusive Beta für die Xbox One, für einen Multiplattform-Titel. Ja, kann man halten von was man will über diese Exklusivität immer. Ich finde es nicht gut. Jeder sollte eigentlich alles spielen können quasi, wenn das Spiel eh schon auf mehreren Plattformen erscheint. Warum denn noch exklusiv Sachen? Aber wenn sie es so nur, also nur so äh, finanzieren können, dann soll es eben so sein. Und das ist Street Fighter 5, wenn ich das so richtig sehe. Kenne ich mich gar nicht mit aus, muss ich sagen. Das ist anscheinend Cammy. Habe ich schon mal gehört, ähm, dass die in der Serie schon vertraut sein sollte. Oder Serienkennern vertraut sein sollte. Und auch hier gibt es eine Beta, wenn man vorbestellt. The next evolution of this legendary fighting franchise is coming exclusively to PlayStation 4 and PC. And we're excited to announce that the very first public beta is exclusive to PlayStation 4 gamers and it's starting July 23rd. All right, so get that in your calendars. I'll be on it. So Am 23. Juli startet also die Street Fighter 5 Beta auf der PS4 exklusiv. This next title captured the imagination of the whole industry when it was first announced and expands our very notion of the word scale. To help us tell more about it, I'd like to welcome from Hello Games, Sean Murray. Hi guys. So last year, I stood here and we showed you a video of this crazy game we're making called No Man's Sky. This year, I guess I really just wanted to show you how it plays. Yeah, No Man's Sky. Im letzten Jahr wurde ja viel äh, rausgenommen von dem Hype, wo man dann gesehen hat, so viel Spiel an sich ist da vielleicht gar nicht drin. Ist einfach nur eine Sandbox. Aber mal schauen, was dieses Jahr in Petto hat. Like here, we're at the boundary between two warring factions. I could join in, I could take sides. So, das ist eigentlich das erste Mal gesehen, dass man hier Kämpfe gesehen hat in uh, No Man's Sky. Ja, also das Universum ist ziemlich groß. Ähm, 
soll ja auch fast unmöglich sein, dass man jemanden trifft, den man kennt, zufällig, oder dass man was ausmachen kann und sich dann trifft, weil einfach das so ein riesiges Universum sein soll. Keep in mind to understand that every one of these points of light is a sun. And every one of those suns has its own solar system with planet-sized planets orbiting around it. Ja, man sieht hier schon, das sind an die 30, nee, das sind noch viel, viel mehr. Das sind hunderte von Solarsystemen, das das Spiel umfasst. Und alle Planeten sind zufallsgeneriert. Also man trifft dann auch verschiedene Monster und verschiedene Vegetationen und Atmosphären. Schon ein sehr interessantes Projekt. Over there in the distance is the center of the galaxy. That's where we're all trying to get to. And now I'm going to do something really stupid. I'm just going to pick one of these at random. And we can go there. Now this was okay in rehearsal, otherwise I wouldn't be here, but uh, if anything horrible goes wrong, just keep in mind that I've not been here before. Schon cool, er steigt jetzt einfach zufällig irgendwo ein. In, uh, in eine dieser hunderte von cool. Solarsystemen. So here we are in an undiscovered solar system. Visuell ist es auch immer toll, ähm, von den Farben her, finde ich. Sieht alles ist nicht so flashig, so neonmäßig aus, aber dann auch nicht so detailliert. Aber interessiert mich mal, was auf den einzelnen Planeten eigentlich so los ist. Ob das nicht nur hell leere Hüllen sind und man hat da so ein bisschen Space Combat, sondern dass man hier auch irgendwie was, was erkunden kann und was finden kann. Sukus Omi. Das ist alles Zufall generiert halt. Ah, diese Animation mit dem Landen ist schon cool gemacht. Um, and this is the planet that we've just found. So this is an alien world that we found together. This is planet E3. And it's not like the prettiest planet I've seen better, uh, but I've also seen a lot worse. Uh, so I could do a scan. And uh, as luck would have it, there's no alien life. Uh, but I could show you this. So. Every planet in every solar system is fully destructible. Those guys are the Sentinels. They protect the planets from explorers like me. Das ist ein ATST original. <lacht> Und die beschützen quasi die Planeten vor Explorern, also Erkundern wie ihn hier. Es gibt auch ähm, ein riesiges Unterwasserleben, wie man sieht. Verschiedene Fischarten. Ganz cool. Das ist schon Wahnsinn vom Scale her. Ohne Ladezeiten kann man einfach rausspringen, komplett vom Planeten und wieder reinspringen. Ja, das war recht knapp dieses Mal. Aber man hat schon gesehen, jetzt auch Space Battles und wie viele Vegetationen es gibt und verschiedene Kreaturen, die man dann entdecken kann, hochladen kann. Und anscheinend kann man auch, wie ihr gerade noch erzählt habt, handeln. Und Survival wird da anscheinend auch ein äh, wichtiges Bestandteil sein für mich. So, moving from the massive scale of the universe to the wonderful complexity and richness of the human imagination. 
This next title showcases how the genius minds of a studio are challenging the very nature of how we create. Thank you very much. I'm proud and excited to be here today to tell you what we've been working on at Media Molecule. It's the most ambitious. Thank you. Media Molecule, it's, the little big planet of the Haben ein neues Projekt. Kind of Tearaway uh, related. It's the exciting thing I've ever worked on. And when we were making Little Big Planet and Tearaway, we learned a lot about digital creativity. So today I want to tell you about the next step on that journey. We call it Dreams. You know that feeling of lucid dreaming, of moving through impossible time and space? You know, perhaps you started in the streets of that city and then suddenly you're diving into the deepest reaches of the ocean. It feels surreal and wonderful and that's the sensation we're going for on PlayStation 4. So we're building a place where you go to play and explore the dreams of others and then you can create and share your own. Every individual dream is seamlessly linked to the others. It's sort of woven into an open dream of Earth. You can get lost for hours exploring, journeying through the imaginations of thousands of PS4 gamers. And the thing that unites them all is that feeling of being in a dream. But when we tried to capture those fleeting dreamlike moments, we found that there weren't any suitable tools out there, and we needed a new creative palette. And of course, we'll be giving that palette to you, the gamers. So we threw away the usual polygons, keyframes, lists, all of that, and we focused instead on sketching, collaboration, immediacy, and making it feel like a game. So let me show you how it works. It's as simple as moving your controller to create your mark on the world. This, everything you see here today is on PlayStation 4 with no pre-made assets. The game looks like a moving painting. It's beautiful and it leaves room for your imagination. You can sketch collaboratively on your sofa, live online, or build on the work of others. You call up their dreams and then remix, collage, and link them together. You stand on their shoulders. Because in 2015, after all, everything is a remix. And creating is easier and more fun when you're in a dream. You don't need to stress over the details. We focus on making it quick, intuitive, and rewarding. And we found that the more enjoyable we make the creation side, the more varied, exciting, and surprising are the play experiences. As you can see, anyone can piece together a whole environment in just a few moments. And to bring your world to life, you just reach in and grab it. Performance capture is puppeteering, is the most natural way to animate. So I've only had a few minutes today, so rather than trying to explain it all, I just want to give you a taste. I hope it fills your head with questions, and that's natural. Every person we've shown this to over the last four years says it takes time to sink in. So we'll have much more to share at Paris Games Week. Please stay tuned, and in the meantime, I hope you enjoy some of the first dreams realized 100% on PlayStation 4. Thanks. Ja, wie schon Tearaway und Little Big Planet orientiert sich Dreams sehr stark an den Spielern und an Spielerkreationen. Das ist aber echt nett gemacht und sieht wie ein netter Spielplatz aus, wo man sich ein bisschen austoben kann. 
vielleicht auch kleine Minispiel, äh, Minifilme drehen kann damit. Cooles Ding. Thank you, Alex, and thank you to the geniuses at Media Molecule. Amazing. Now you can literally create anything you can dream of. A game, a play, music, a performance, all from scratch. Absolutely amazing. So next up is an intense mystery set in the Wyoming wilderness, where your only lifeline is a woman's voice at the other end of a handheld radio. Created by the brilliant storytellers of Campo Santo, Firewatch will be making its console debut on PlayStation. Let's take a look. What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. You're in it, aren't you? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa. Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. <sighs> Damn it. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we are cut off. I'll see what I can do. You think you'll take to it? Being out here? The isolation gets to people. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. What makes me so special? Two young women have been reported missing. You're probably the last person to have seen them. Hey, you kids! Uh, somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Please welcome Adam Boys. So, das war Firewatch. Das sieht so ein bisschen aus wie viele dieser Unity-Spielchen, wo es um Survival und Mystery geht. Aber es sieht schon cool aus. Von der Stimmung her. Ja. Our partners at Activision and Bungie shared an incredible vision for Destiny. <laughs> Destiny was the kind of game we had in mind for PlayStation from the get-go. One that would help define the next generation of games. And Destiny, Destiny launched last September and quickly became the biggest launch of a new video game franchise ever. And as a huge fan of the game and a level 34 warlock as of eight days ago, <laughs> Thank you for all of you that supported and joined my uh, strike teams. I'm very excited to be here tonight to introduce the next great adventure in Destiny. Ist das mal wieder eins dieser Addons? Da sind ja jetzt schon ein paar erschienen. Ich habe keins davon gespielt. Ich habe Destiny auch nicht so weit gespielt. Ihr seht ja auch im YouTube-Channel, wie weit ich es gespielt habe. Hat schon recht süchtig machendes Gameplay. Aber so lange hat es mich dann auch nicht bei der Stange halten können. Die Frage ist halt nun, ob das jetzt Destiny 2 ist oder ob das wieder in der Weitung building a dark army to hunt you down. But I've heard the legends. You're ready. Also Iron Man ist jetzt auch in Destiny mit vertreten. Fand ich aber ganz cool am Anfang dieses Schwert-Gameplay. Und dass man da anscheinend den Sohn eines mächtigen Herrschers mit seinem eigenen Schwert erledigt hat. Wer ist denn der Bösewichter? Der sieht aus wie... ...wie dieser eine in Mass Effect. Ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Dieser Reaper, dieser Over-Reaper. Besiege oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr. Harbinger hieß er. Harbinger. So sieht er aus. The Taken King erscheint am 15.09. Das 
ist anscheinend wieder eine Erweiterung, aber scheint diesmal ein bisschen größeres Ding zu sein. Now you can trust me, I've tried the new supers and they are delicious. <lacht> so the first year of Destiny was incredible and I personally played hundreds of hours. Whether you're a huge fan of Destiny like me or looking to join the 20 million people who have played Destiny, it looks like an incredible adventure. And of course, there's always going to be more Destiny on PlayStation. We've got new gear, a multiplayer map, a badass co-op strike, and it's all new content exclusively available on day one of the Taken King. And there's so much more to come. I'm hoping I finally get my Gallahorn. Fingers crossed. And you know it. I know the same guy is missing his too. I know. Damn it. And to those people that have four, son of a... <laughs> so this year's Assassin's Creed takes us deep within the criminal underbelly of 19th century London. Let's take a look at Assassin's Creed Syndicate. Who would have thought it? A revolution in need of a revolution. We had a noise Assassin's Creed. Time is upon us. If the rich use gangs to trample the poor, then we'll take over the gangs and go after the rich. It'll be hard to know to trust in these times, but blood is thicker than water. And I know my twin sister Evie will be by my side. The sheer number of wrongs that need to be righted in London will take us time. A lot of it. And while I've chosen to front up to these challenges, head on, it's my sister who's mastered more of an elegant way. She can be very persuasive. But all you need to know is, don't mess with Evie. Ja, ich muss immer noch ähm, Assassin's Creed 2 zu Ende spielen. Da habe ich noch Brotherhood vor mir. Assassin's Creed 3, Revelations, Assassin's Creed 4. Nehmen wir was noch. Ähm, Liberation und Unity. Also ich habe noch einiges vor mir, was Assassin's Creed angeht. Aber das sah ja schon mal ganz nett aus, auch wenn man sich mehr auf den Combat konzentriert hat, als auf das Setting in dem Trailer. Wobei ja immer schon das Kampfsystem in Assassin's Creed ziemlich gleich geblieben ist, was nicht schlecht sein muss, aber auch nicht so toll sein. Und das ist das neue Final Fantasy. Genau wie man es vorgestellt hat. Nicht. Es sieht eher aus wie Kingdom Hearts. Welcome to Grimoire, a world of the weest of beings. Here you can befriend adorably familiar monsters and turn tiny enough to jump on for a ride or turn tall enough for them to ride on you. Join forces with adorably familiar heroes and heroines and witness a most peculiar story unfold. They may be small in stature, but the fate that awaits them also das ist quasi Final Fantasy im Animal Crossing Look. Das ist ja cool, dass nach dem Lightning Chapter mal was Neues gewagt wird mit Final Fantasy. Und das Ganze ist World of Final Fantasy. Und zuerst auf PS4 und Vita, scheint also auch noch für andere Konsolen zu kommen. Nächstes Jahr. Der adorable World of Final Fantasy wird released exclusively on PlayStation and PlayStation, sorry, PlayStation 4 und PlayStation Vita in 2016. Also, dann kommt es nur noch für den PC, wenn es nur Konsole exklusiv auf PS4 ist und Vita. Das wird dann auch eine der meisten beliebten Games in PlayStation und Videogame History. Aber wenn es World of Final Fantasy heißt, ist es dann MMO oder ist es Singleplayer? Das ist die Frage. Wir haben einen sehr speziellen Treat für alle. Long ago, 
we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. Kitase ist der Producer, der hat diverse Final Fantasy Titel in letzter Zeit produziert, also wird es wohl wieder Final Fantasy sein. For they are coming back. At last, the promise has been made. Das ist doch Cloud Strife, oder? Das ist doch Mobius Final Fantasy, das habe ich gerade nämlich gelesen. Auf Wikipedia. Nee, Remake. Ha. Das scheint ein Final Fantasy VII Remake jetzt doch zu kommen für die PS4. Und ich schätze mal für den PC auch. Endlich. Da warten ja schon sehr viele drauf. Now, our ongoing partnership with the Volver Digital has brought us some very diverse and very unique titles from developers all around the world. Today, we're announcing four new games from Devolver that are all making their console Shadow Warrior 2. PlayStation 4. Ronan sieht so ein bisschen aus wie Another Hero, ist glaube ich auch vom gleichen Studio. Für die PS4 und für die Vita anscheinend. Sieht ganz cool aus. Ich muss aber erstmal Another Hero durchspielen. Das ist Eitor. Sieht ein bisschen seltsam aus. So ein Dark Souliges 2D Action Adventure. Mother Russia Bleeds. Das ist so ein Klopper wie, wie ähm, Double Dragon in der Art. Aber sehr, sehr brutal. Und Crossing Souls. Ja, das sieht eigentlich genauso aus, bloß im 80s Look. Aber mit netten Cartooniken zwischen sie können. Also doch kein Shadow Warrior 2. Aber vier ganz interessante Titel für die.